ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சர் கல்வி சிலபஸில் மேக்ஸ் டு ஃபோர்த் யூனிட் ஜாமெட்ரியில் எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்ல சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் இந்த அட்ஜஸ்டன் ஃபிகர் ட்ரையாங்கிள் ஏசிபி இஸ் சிம்லர் டு ட்ரையாங்கிள் ஏபிக்யூ இஃப் பிசி இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் சென்டிமீட்டர் பிக்யூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் பிஏ இஸ்வல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஏபி இஸ் ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் சிஏ அண்ட் ஏக்யூ ஸோ இந்த கொஷின் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிகர் கொடுத்துட்டாங்கப்பா ஸோ இந்த ஃபிகர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்குது இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்குது சரியா ஸோ இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியும் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிக்யூ சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அது போக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பிசிக்குரிய வேல்யூ எயிட்டு இந்த பிஏ குரிய வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏபிக்குரிய வேல்யூ டூ பாயிண்ட் எயிட்டு பிக்யூ குரிய வேல்யூ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சரியா இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சைட் சிஏ குரிய வேல்யூவும் இந்த ஏக்யூ குரிய வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கிறது <laughs> நான் ஆல்ரெடி என்ன படிச்சிருக்கோம் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சிம்லராக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ்க்குரிய ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சரி நம்ம படிச்சிருக்கோம் சரியா இப்போ அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே ஏசி அண்ட் ஏக்யூக்குரிய வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எழுதிக்கோங்க வினோ தட் நமக்கு என்ன தெரியும் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியும் ட்ரையாங்கிள் ஏபிக்யூவும் சிம்லர் சொல்லி தெரியும் சரியா அது எழுதிக்கோங்க இது சிம்லர்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ்க்குரிய ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சரியா அதான் எங்களுக்கு சின்ஸ் தே ஆர் சிம்லர் த ரேஷியோ ஆஃப் த கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆஃப் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இப்போ அந்த ரேஷியோ தான் நம்ம எழுத போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கில் எந்தெந்த சைட் வந்து கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இங்கே நல்ல கவனிங்க இந்த ஏன்ற வேர்டெக்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லேயும் இருக்குது சரியா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே உள்ள ஆங்கிளேயும் இங்கே உள்ள ஆங்கிளேயும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் சொல்லலாம் சரியா எப்போவுமே வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசிலேயும் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிக்யூலேயும் ஆங்கிள் ஏ குரிய வேல்யூ வந்தது ஈக்குவல் ஆங்கிள் புரிஞ்சுதா ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இங்கே ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும்ப்பா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பேரல லைன்ஸ் இருக்குதுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு பேரல லைன்லையும் ஒரு லைன் வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இப்போ இங்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்க ஆங்கிள் இருக்குமா இல்லையா இந்த லைனும் இந்த லைனும் ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது இங்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்க ஆங்கிள் இருக்குமா இல்லையா அதே மாதிரி இந்த லைனும் இந்த லைனும் ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது இங்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஆங்கிள் இருக்குமா இல்லையா இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் சொல்லலாம் தட் இஸ் கான்க்ரியன்ட் ஆங்கிள்ஸும் சொல்லலாம் புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா இந்த பிசின்ற லைனும் இந்த பிக்யூன்ற லைனும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பேரலாக இருக்குது சரியா இந்த ரெண்டு லைன் பேரலாக இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிளும் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிளும் நம்ம ஈக்குவல் சொல்லலாமா இது ரெண்டுமே சேம் கான்செப்ட் தான்ப்பா சரியா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இந்த டயக்ராம் வந்து இப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் சரியா ஸோ இப்போ இது ஒரு பேரல் லைன் இது ஒரு பேரல் லைன் சரியா ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு பேரல் லைனுக்கு இடையில இந்த ஒரு லைன் பாஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே ஃபார்ம் ஆன ஆங்கிளும் இங்கே ஃபார்ம் ஆன ஆங்கிளும் நம்ம ஈக்குவல் சொல்லலாமா எஸ் ஈக்குவல் சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் எப்படி இருக்கு கான்க்ரியன்ட் ஆங்கிள்ஸாக இருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ இப்போ இது வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் கியூ ஈக்குவல் சொல்லி தெரியுது எதனால அப்படின்னா அது ரெண்டுமே கான்க்ரியன்ட் ஆங்கிள்ஸ் அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் சொல்லலாமா எஸ் ஈக்குவல் சொல்லலாம் சரியா ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் சியும் ஈக்குவல் சொல்லலாம் அதே கான்செப்ட் இது ரெண்டுமே கான்க்ரியன்ஸ் ஆங்கிள் அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் தட் இஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி தான் புரிஞ்சதா அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராமில் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ரெண்டு ஆங்கிளே ஈக்குவல் சொல்லி தெரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் சியும் ஈக்குவல் ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் கியூவும் ஈக்குவல் சொல்லி தெரிஞ்சிருச்சு சரியா
AB கூறிய கரஸ்பாண்டிங் சைடு இந்த ட்ரையாங்கிள் என்ன வரும் அப்படின்னா ஏ கியூ வரும் சரியா இங்க நீங்க பார்க்க வேண்டியது ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் தான் இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் சோ இதுக்கு இடையில உள்ள சைட் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் சைட் சொல்லுவோம் சரியா சோ இப்ப இதுக்குரிய ரேஷியோ எழுதுங்க உங்களுக்கு என்ன வரும் ஏபி டிவைடட் பை ஏ கியூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் சரியாப்பா இந்த ட்ரையாங்கிள்ல நெக்ஸ்ட் ரேஷியோ எழுதுறேன் பாருங்க இப்ப இந்த சைட் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஏ சி இதுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் சைட் இந்த ட்ரையாங்கிள் என்னப்பா வரும் ஆங்கிள் சியும் ஆங்கிள் பியும் ஈக்குவல் சொல்லி தெரியும் சரியா அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கில் ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் சொல்லி தெரியும் ஸோ இதுக்கு இடையில உள்ள இந்த சைடு இருக்குமா இந்த சைட் நம்ம கரஸ்பாண்டிங் சைட் சொல்லலாமா எஸ் சொல்லலாம் ஸோ இப்போ எழுதிக்கோங்க ஏசி டிவைடட் பை ஏபி ஸோ நெக்ஸ்ட் சைட் என்ன இருக்கு பிசி சைட் இருக்கு சரியா சோ இப்ப இதுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் சைட் இந்த ட்ரையாங்கிள் என்னவா இருக்கும் இந்த பி கியூவா இருக்கும் புரிஞ்சதாப்பா ஏன்னா இங்க ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் கியூவும் ஈக்குவல் ஆங்கிள் சியும் ஆங்கிள் பியும் ஈக்குவல் இதுக்கு இடையில உள்ள இந்த சைட் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் கரஸ்பாண்டிங் சைட் சொல்லுவோம் செலுத்திக்கோங்க பிசி டிவைடட் பை பி கியூ புரிஞ்சதாப்பா இப்ப கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் கூடிய ரேஷியோ எழுதியாச்சு இப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூனா இதுல எழுதிட்டே வாங்க சோ நமக்கு ஏபி குரிய வேல்யூ தெரியுமா எஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செலுத்திக்கோங்க டிவைடட் பை ஏ கியூ குரிய வேல்யூ தெரியுமாப்பா தெரியாது சோ அது அப்படியே ஏ கியூனே எழுதிக்கோங்க தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி குரிய வேல்யூ தெரியாது அது அப்படியே ஏசி அப்படி சொல்லி எழுதிக்கோங்க டிவைடட் பை ஏபி குரிய வேல்யூ என்ன வரும் ஏபி வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் சொல்லிட்டாங்க சோ டூ பாயிண்ட் எயிட்னு எழுதிக்கோங்க That's equal to BC குரிய வேல்யூ என்னப்பா வரும் பிசி குரிய வேல்யூ வந்து எயிட்னு சொல்லிட்டாங்க இங்க சரியா சோ எயிட் எழுதிக்கோங்க டிவைடட் பை பி கியூ குரிய வேல்யூ இங்க என்ன வரும் ஃபோர் சரியா ஃபோர் எழுதிக்கோங்க சோ இப்ப நம்ம தெரிஞ்ச வேல்யூஸ்லயும் இங்க எழுதியாச்சுப்பா சரியா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ரேஷியோவும் இந்த ரேஷியோ ஈக்வேட் பண்ணி நம்ம ஏகியோ கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ரேஷியோ இந்த ரேஷியோ ஈக்வேட் பண்ணி ஏசி கண்டுபிடிக்கலாம் சோ வாங்க ஈக்வேட் பண்ணுங்க சோ உங்களுக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஏகியூ ஜீக்வல் டு இங்க என்ன இருக்கு எயிட் பை ஃபோர் சோ நெக்ஸ்ட் திங் ஏசி பை டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீக்வல் டு இங்க என்னப்பா இருக்கு எயிட் பை ஃபோர் இப்ப நம்ம கேன்சல் பண்ணலாமா எஸ் கேன்சல் பண்ணி ஏகியூவும் ஏசியும் கண்டுபிடிங்க ஸோ ஃபோர் ஒன் சா ஃபோர் ஃபோர் டூ சா ஏ ஸோ உனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஏ கியூ சிக்ஸ் வாட்டர் டூனு கிடச்சிருக்கா இப்போ ஏ கியூ இந்த சைட் கொண்டு வந்துருங்க இந்த டூ இந்த சைட் கொண்டு வந்துருங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு இது டினாமினேட்டர் உள்ள ஏ கியூ இந்த பக்கம் போகும்போது நியூமரேட்டரில் வந்துடும் இங்கே நியூமரேட்டர் உள்ள டூ இந்த பக்கம் வரும்போது டினாமினேட்டரில் வந்துடும் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாமா எஸ் டூ ஒன் சார் டூ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க டூ டூ சார் ஃபோர் அகெயின் ஒன் ரிமைனிங் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஸோ உங்கள் ஏ கியூ கூடிய வேல்யூ என்னது அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இங்கே பாருங்கள் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாமா ஃபோர் ஒன் சா ஃபோர் ஃபோர் டூ சா எயிட் ஸோ உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஏசி டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு டூனு இருக்கா ஸோ உங்கள் ஏசியோட வேல்யூ என்ன வரும் இந்த டூ பாயிண்ட் எயிட் இந்த சைட் கொண்டு வந்துருங்க டூ இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் எயிட்னு வரும் ஸோ ஏசி இஸ் ஈக்வல் டு டூ எயிட் சா சிக்ஸ்டீன் ஒன் ரிமைன் டூ டூ சா ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு வரும் சரி அப்போ உங்கள் ஏசியோட வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏக்கியூ கூறிய வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ எழுதிக்க வந்து ஏர் ஃபோர் ஏசி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் And AQ is equal to 3.25. பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதான் உங்களுடைய ஆன்சர்ப்பா புரிஞ்சுதா இங்க சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க சோ இங்க வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபை